tutti i tre paesi uh, possono uh, studiare la storia di un punto non nazionale ma trinazionale o trilaterale uh, forse tutti i pregiudizi e immagini dei nemici uh, si perdono un giorno abbiamo un uh, abbiamo un precedente di questo tipo il caso dell'Alsazia e della Lorena che sono state terre contese e lacerate dove si è riusciti a mettere insieme un testo di storia che è stato adottato nelle scuole tedesche e nelle scuole francesi qui purtroppo non è stato ancora possibile arrivare ad avvicinarsi a questo faccio l'esempio dell'Istria che ha una storia italiana, una storia slovena e una storia croata che non sono sovrapponibili, hanno eh, impostazioni diverse ed è tuttora, è vero, ci sono stati strascichi molto lunghi che sono perdurati, io direi, fino alla caduta del muro di Berlino o giù di lì e quindi evidentemente è ancora fresca la Sazia e la Arena dopo le grandi, dopo gli ori dell'Ottocento e del primo Novecento, sì c'è stata anche la seconda guerra mondiale ma in qualche modo forse ha ha lasciato meno segno di quanto abbia lasciato qui ecco. ma mi sembra che è ancora peggio uh, se mi permette di parlare anche dell'Italia uh, sono non molto contento che ci sono adesso le scuole made in Italy uh, scuole quasi nazionalisti uh, che ci sono leggi che dicono che nella scuola si deve Uh, veramente propagare un uh, punto di vista nazionalista sulla storia uh, e tutte uh, queste cose e abbiamo anche visto che in uh, Slovenia ci sono riserve uh, contro il nostro progetto perché non è abbastanza nazionalista solo in Austria non ci sono problemi ma mi sembra che le autorità Uh, scolastiche non si interessano tanto per i fascisti. Ecco, vi siete confrontati con questo manifesto e con questi progetti, vi siete confrontati con l'autorità in Austria, in Slovenia e qui in Friuli Venezia Giulia, cioè, avete avuto contatti con assessori, con eh, presidenti di giunte o dell'Enda? Sì, in, in Austria abbiamo fatto una discussione, una tavola rotonda Uh, con il uh, presidente della giunta uh, carinziana uh, dunque uh, abbastanza Forse 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 Uh, pensavo che abbiamo parlato no, adesso sì, del manifesto sì. è, è vero che naturalmente all'inizio abbiamo anche parlato con per esempio con uh, chi è adesso il Landeshauptmann della Cavizia Peter Kaiser era in un movimento socialista della gioventù negli anni 80 e abbiamo sempre collaborato con lui così era più facile di essere in contatto fino adesso e così il presidente della giunta eh, carinziana eh, del governo dunque, del, sì, ha, ha fatto, eh, era sul, sulla tavola rotonda discutendo il libro manifesto e hanno anche promesso di propagare eccetera non hanno tanto fatto però la, diciamo Uh, ufficialmente erano molto interessati sono sempre aperti ma mi sembra che non vogliono fare tante cose tanti passi concreti fino adesso e qui in Friuli Venezia Giulia? e qui in Friuli non abbiamo ancora uh, potuto contattare le autorità avete chiesto di contattare qualche assessore? Uh, abbiamo, qualche... Qui, uh, abbiamo chiesto qualche amici qui ma non si sono riusciti a, a confrontare le autorità Beh, si potrebbe no, provare a lanciare con voi con la di lanciare voi, un tutto sarà cambiato eh, no, insomma, non sopravvaluti le nostre modestissime forze modestissime forze e... 
ultimi passi, cioè avete fatto questo progetto che è stato concluso da poco ed è, se ho ben capito, con i giovani, con i ragazzi. E, e, so, e soprattutto per i uh, professori uh, i materiali che possano utilizzare a differenti livelli uh, uh, della scuola, ma soprattutto per i più grandi, diciamo, a partire di 13, 14 anni ah, sì, e ci sono qui anche qualche amici che hanno collaborato a questo progetto e adesso comincia il, il momento della diffusione e della, um, della formazione anche dei uh, insegnanti e professori e vogliamo fare una cosa che abbiamo fatto Tanti anni fa senza mezzi era possibile, oggi è più difficile, di fare seminari trinazionali per insegnanti. Mi sembra che questo sarebbe un passo molto importante per anche formare un nuovo circolo di insegnanti che veramente utilizzano i materiali nelle scuole. Avete fatto qualche sondaggio, qualche esperimento avete contattato eh, lo dico perché per quanto riguarda l'Italia, non solo per l'Italia per quel poco che ne so la parte burocratica che ormai schiaccia la classe docente non so se c'è qui qualche insegnante italiano è tale che rende molto difficile la partecipazione ad altri eventi formativi organizzati da altri soggetti perché non c'è tempo per, per sopravvivere, per respirare, cioè la scuola è stata appesantita da un'enorme quantità di burocrazia, noi abbiamo qua dei, dei, dei docenti che io vorrei poi coinvolgere, anzi a termine di questo io darei un po' la parola qui all'uditorio. Sì. Ecco, che tipo di lezione avete avuto? Sì, io vorrei, ma non c'è tempo, ma dove trovo tutte queste ore? Mi immagino risposte di questo tipo. Sì, ma diciamo, io sono stato insegnante prima alla scu in una scuola superiore negli anni 70-80 e l'argomento era lo stesso, <ride> quasi un argomento tipico e naturalmente è vero e anche non vero perché è vero che la burocrazia è tutto, eh, sono tanto impegnati gli insegnanti, ma siamo riusciti tante volte di fare seminari, naturalmente nelle vacanze o nelle weekend, eh, di, di, ma anche seminari di tutta una settimana, eh, dei tre o quattro paesi, incluso la Croazia per esempio perché c'erano gente che volevano veramente studiare la pace per insegnare la pace. Questo era negli anni 90, per esempio, e anche dopo. Sì, e penso che adesso abbiamo un gruppo austriaco di insegnanti che fanno i test di materiali per, uh, per sapere se dobbiamo uh, un po' cambiare adattare, devono tutti adattare, e questa è solo una pista, la pista insegnante, ci sono alt altre possibilità anche naturalmente, il manifesto non si limita sul, sulla questione dell'educazione. Io vorrei adesso, se c'è qualcuno fra quelli che, ecco, c'è un giugo, sì, hai la voce stentoria, quindi ti si sente o vuoi che venga con il microfono? Niente, comunque, 2025, Gorizia e Nuova Gorizia, capitali della cultura europea. Un'occasione d'oro per esaltare il ruolo della regione Alte Adria e dell'Alto Adriatico come centro di un nuovo ideale mitereuropeo che coinvolga tutta l'Italia, però, 
non solo una parte, come avrebbe voluto Dante e anche Federico II. Eh? Adesso, domanda, come pensate di muovermi in questa preziosissima occasione che il corso storico ci offre? Polizia 2025. Che ho capito, sì? Ah, in, infatti, siamo in contatti con il centro il centro culturale a Gorizia che il, il direttore del questo centro culturale no? Tom uh, centro culturale tedesco qualcosa cultura house cultura house siamo in colata con mia scolata sono in contatto da molti anni uh, ma non dipende da noi se siamo invitati per collaborare un, un punto l'altro punto è perché è anche importante per il manifesto il discorso pacifista e con il discorso pacifista ci ha cominciato la collaborazione l'anno scorso alla fine del capodanno circa c'era una conferenza internazionale e una piccola marcia anche Gorizia, Nova Gorizia e Sta, eh, sta pomeriggio abbiamo discusso altre possibilità di collaborare eh, sul piano pacifista eh, e l'occasione de, della cultura Hauptstadt, della capitale culturale Gorizia, Nova Gorizia. È, è chiaro che è molto importante, ma non è tanto difficile della parte mia del, dell'Austria di di entrare in un, nelle strutture, è chiaro, no? Sì, lo so, so per esperienza personale. Sì, no. Lo so per esperienza personale. Tu, caro, mi chiami la parola, ma io sono un settantenne totalmente demoralizzato. Quindi mi manca quel principio speranza che è l'elemento fondamentale per un intervento su questo terreno. Io ho studiato a lungo con un volume che gira abbastanza come l'Europa è scivolata nella prima guerra mondiale, il famoso atto di sonnambulismo come ha scritto Clark, uno storico molto importante. E mi pare che, che non siamo cambiati purtroppo. Eh, ho l'impressione che l'amore sia un legame molto forte tra singole persone ma quello che mobilita i popoli è soprattutto l'odio eh, capisco che non è una cosa da dire in questo momento ma è, è purtroppo è, questo è evidente è, è, è una, come dire, una confessione in pubblico del mio stato d'animo al quale si aggiunge un'altra cosa che probabilmente vi scandalizzerà è evidente che nella vicina guerra mondiale l'Europa verrà totalmente cancellata e, e io mi domando, noi europei, no, di fronte alla civiltà, abbiamo fatto tutti i passi necessari per meritarci di continuare a vivere? Noi siamo i più grandi sfruttatori colonialisti del globo, i più grandi produttori di armi, coloro che hanno seminato nel mondo il germe del nazionalismo e già a partire dall'alto medioevo abbiamo imparato l'arte mostruosa del genocidio invece di mettere la nostra tecnologia, la nostra cultura al servizio di tutto il mondo di quello che va di moda chiamare il grande sud del mondo noi continuiamo in quest'opera devastante di distruzione di ricchezza meritiamo di sopravvivere io ho una figlia probabilmente avrò dei nipoti però mi pongo in modo angoscioso questa domanda forse non è la risposta che tu speravi no, non so, adesso il professore dovrà tentare di trovare un lume, un lume di speranza di fronte a questo tipo di dubbio e di timore che io credo emerga fiori intanto in tutti noi perché veramente abbiamo la sezione di essere alla fine dell'impero romano d'occidente con, con altre forme, con altre modalità quindi eh, io ci do la parola, non mi invidio perché ripeto non è facile mm. trovare molto grazie per queste domande, mi piacciono perché uh, mi piace sempre quando c'è una certa sfida 
perché così possiamo discutere le vere cose. Grazie. Sì. E naturalmente e la picchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Voilà. Uh, mi, naturalmente non si può decidere, ma si può decidere che cosa succede quando dico è medio vuoto e non c'è nessuna possibilità eh, di eh, sfruttarlo. Uh, e un discorso della speranza era non è tanto, ma almeno qualcosa per sopravvivere, eccetera. E io penso che questa è l'idea e la, uh, la domanda retorica a se noi come europei hanno il diritto di sopravvivere è retoricamente bello ma intellettualmente falso perché non c'è la domanda se sia, la questione se abbiamo il diritto ma consapevole della nostra come si dice di de, de tutte queste colpe de, de, sì, de tutte le nostre colpe storiche che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tutto fare per rifare, ri, cambiare la situazione, a fare delle alleanze con quelli del sud, chi sono non nel sud ma con il pensiero occidentale, meglio un pensiero differente e non dobbiamo uh, dimenticare che anche, che anche uh, in Europa c'era un discorso dominante, ma sempre anche un controdiscorso. E mi vedo nelle tracce, nella traduzione di de, de questo controdiscorso, anche se non posso garantire che io sempre sono uh, sul lato del diritto, naturalmente. Ma questa è, è mi sembra, l'unica possibilità di, di aiutare tutti quelli che sono in grado e che, che vogliono cambiare le cose. Vi dico una cosa, sono stato in Argentina qualche anno fa e sono, come sempre vado in una libreria, anche il mio spagnolo è così, uh, e vedo tanti libri quasi rivoluzionari. Ah, una libreria della sinistra vado nell'altra libreria, lo stesso, nella terza, lo stesso, fino adesso per capire che è questo il discorso mainstream, in, o, al, al momento era il discorso mainstream in Argentina, di discutere come cambiare totalmente la società argentina, del, America del Sud e del, del mondo un discorso veramente totalmente differ differente da noi e adesso ho detto l'Austria è un dormitorio uh, l'America del Sud è un laboratorio questo ho capito e sono del lato del laboratorio adesso un po' un agente di de loro questa è la mia risposta ancora molto grazie per la buona domanda lei ha anticipato una cosa che volevo chiedere, ha detto a che parte dobbiamo guardare nel mondo, lei che ha visto che ha risposto immediatamente l'Argentina, probabilmente ci sono anche altre realtà. Mi viene in mente il titolo di un libro di Tomizza, Il mare viene dal nord, e forse la speranza può venire dal sud in qualche modo. No? E c'è qualche un altro che vuole dire, osservare, chiedere qualcosa? Io volevo chiedere una, una, una mia di curiosità personale che mi è venuta adesso questo manifesto pacifista sente qualche collegamento col pacifismo ottocentesco per esempio quello di Berta von Stuttner può esserci un legame ecco, con questa storia antica del pacifismo è vero che io personalmente ho molto studiato la Sutna e ho, ah, ho scritto sulla Sutna eccetera ah, L'unica cosa che veramente in, 
in tradizione di Sutna è il globalismo e questo mi sembra è lo stesso ma c'è una cosa che non abbiamo ancora discusso tanto è l'idea di un regionalismo progressista uh, che non era nella sud no? ma che era nell'Alexander Langa Alexander Langa mi sembra che tutti conoscono più o meno si tebolese e per me eh, era anche professore, non professore docente, talvolta all'Università di Frankfurt, l'ho conosciuta abbastanza bene, per me era veramente un, non un idolo ma un modello e ho molto imparato da lui e anche il suo discorso su un regionalismo trasfrontaliero, non la regione con parte di un Stato nazionale ma la regione come la contraddizione del Stato nazionale e anche uh, con un discorso ecologista cioè, um, e dicendo che una, una regione transnazionale può essere un, un con, <coughs> contrapeso, si dice contrapeso, sì, sì, sì. contrapeso dell'Unione Europea dal alto abbiamo anche bisogno di qualcosa del basso con cui la gente si può identificare sì, in Europa è abbastanza difficile di identificarci anche culturalmente con l'idea dell'Europa sì ma con uh, l'Europa concretamente è più facile di uh, identificarsi Uh, con l'Alpeadria per esempio perché ognuno conosce i piccoli passi e, uh, siamo molto spesso nel, na, dal vicino eccetera e questa era anche l'idea dell'arma e anche l'idea della che forse era falso che la protezione della natura che conosce è più facile che la protezione in generale ma sono un po' più pessimista adesso quanto all'ecologismo perché mi sembra da noi non capiscono niente e non solo sull'ecologismo c'è qualcuno che vuole intervenire? Alessandro? no perché qui ci sono questi piccoli movimenti che cercano di promuovere la pace ma non hanno accesso io direi ai mezzi di informazione perché qui abbiamo eh, si apre il grande discorso della pubblicizzazione che diventa pubblicità in qualche modo Ulvio, professor Senardi e se uno non ha l'accesso ai media sì. parla nel deserto parla nel deserto qualcuno diceva che i, i social avrebbero consentito, sarebbero stati nuovi tazze bao, così. A me sembra che i social abbiano fatto più danni che altro e non abbiano sicuramente veicolato eh, spinte propulsive positive. Grazie, guardiamo adesso, Grazie. guardiamo a nord-est, credo che sia una cosa che è emersa qui e certamente anche le, le montagne che sono più basse, i vari che sono più possono aiutare sicuramente. Nuova, nuova vita in Europa, come avrebbe voluto Dante e Federico II di Svevia, sacro come l'impero. Grazie, grazie, molto bene. Ah, sì, mi sembra che le cose sono complicate e talvolta un po'... Uh, non si uh, attese per esempio con la guerra l'interesse dei media al pacifismo monta no, sempre no, sono più interessati uh, anche se ci sono che dicono noi siamo uh, cattivi ma siamo più interessati